हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज डॉक्टर पडिथी योर डेंटल मेट शेयरिंग विद यू माय सिंपलीफाइड वर्जन ऑफ डेंटल लर्निंग टुडे इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायलासरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज इन द शेप ऑफ द टीथ विच इज जेमिनेशन एंड फ्यूजन आई होप यू आर नाउ clear how to differentiate between germination and fusion clinically and also we have covered concrescence now let's talk about dilaceration so the word dilacerate it actually means to tear apart now how do you think that a tooth would tear apart or it would be in pieces also watch this video till the end to know about what is tooth dilaceration its etiology prevalence associated problems and treatment and do let me know in the comment section below when is the bull's eye appearance seen in dilaceration so if we talk about the definition of dilaceration then it is the abnormal angulation or bend in the root surface in the root of a tooth usually this abnormal angulation or bend is seen in the roots in the root of the tooth and sometimes it could also be seen in the crown of the tooth and less frequently in the crown of a tooth now what do you think can cause this dilaceration so if we talk about its etiology first of all it is an idiopathic condition just ke etiology it is not known secondly sometimes what happens is uh, during the development of tooth ड्यू टू एनी ट्रामा मान लो टूथ डेवलप हो रहा है उस पीरियड में इफ द पेशेंट इफ द पर्सन हैज एनी ट्रामा देन वॉट हैपन्स इज बिकॉज ऑफ एनी इंजरी देर इज द डिसप्लेसमेंट इफ द हाफ ऑफ द टूथ इज डेवलप्ड देन दिस हाफ ऑफ द टूथ इट गेट्स डिसप्लेस देर इज डिसप्लेसमेंट ऑफ द कैल्सिफाइड पोर्शन ऑफ द टूथ जम एंड जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टूथ है इट इज फॉर्म्ड एट एन एंगुलेशन और एक एबनॉर्मल एंगुलेशन में वो बनता है रियली वॉट हैपन्स इज because of the presence of any cyst or tumor in the apex of the tooth this root gets displaced to an abnormal angle this is a rare condition in which the bend develops secondary to the presence of an adjacent cyst tumor or odontogenic hematoma in primary uh, dentition also this condition is common and it is usually associated secondary to trauma or neonatal laryngoscopy or endotracheal intubation okay now see if we talk about this angulation if this is the mesial and this is the distal uh, surface of the tooth then this angulation either it could be angulated mesially okay or it could be angulated distally there could be distal angulation of the root along with that the angulation could be buccal or lingual okay so now if we talk about the clinical features then what is it see this condition it is most commonly seen in mandibular third molars after that it is seen in maxillary second premolar then mandibular second molars then incisors which cover both the incisors be it maxillary or the mandibular incisors and this abnormal angulation can be at any position in the length of the tooth see we know in dental anatomy we divide the tooth root in three uh, different uh, areas this is the coronal middle and the apical to ye jo bend hai ye coronal portion se bhi ho sakta hai pura middle se bhi aur apical se bhi ho sakta hai okay now if we talk about the anterior tooths anterior mein this bend is usually in the coronal half of the tooth सो ये क्राउन नॉर्मली डेवलप्ड है नॉर्मल लोकेशन में एंड कोरोनल से ही पूरा बेंड होगा सो दिस बेंड इट इज यूजली लोकेटेड इन द कोरोनल हाफ ऑफ द टूथ इन द एंटीरियर टीथ एंड दीज टीथ दे मोस्टली फेल टू इरप्ट 
ओके इंटीरियर टीथ में अगर डायलेसरेशन है सो दीज टीथ दे मोस्टली फेल टू इरप्ट ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इंटीरियर्स आर मैग्जिलरी इंटीरियर्स नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर टीथ इन पोस्टीरियर्स दिस बेंड इज यूजली सीन इन द अपाइकल रीजन मतलब ये कोरोनल और मिडिल नॉर्मली डेवलप्ड है एंड अपाइकल रीजन में टूथ में एक बेंड है ओके सो कोरोनल में दिस इज सीन इन द अपाइकल एंड दिस टीथ यूजली इराप्स ओके क्योंकि ये जो बेंड है ये अपाइकल पोर्शन में है तो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा टूथ का इराप्शन बट यहाँ पे कोरोनल पोर्शन में ही बेंड आ जाता है देर फॉर द टूथ फेल्स टू इराप्ट ओके नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई आंसड यू इज द बुल्स आई अपियरेंस वेन इज द बुल्स आई अपियरेंस सीन इन डायलेसरेशन नाउ सी दिस इज वॉट दिस वी हैव सीन द मीजल एंड द डिस्टल आस्पेक्ट ऑफ द टूथ इसमें मीजियल बैंड है डिस्टल बैंड है नाउ इफ देर इज बक्कल और लिंगुअल का वेचर ऑफ द रूट If there is buccal or lingual angulation or curvature of the tooth, then what happens is, अगर हम एक normal IOP लेंगे then in that what there is अ अपियरेंस ऑफ अ सर्क्यूलर रेडियो ओपेक एरिया ठीक है एक सर्क्यूलर रेडियो ओपेक एरिया दिखता है रूट अपेक्स में एंड सेंटर में देर इज रेडियोल्यूसेंसी इन द सेंटर Now this जो ये सेंटर में रेडियोल्यूसेंट है सेंट्रल रेडियोल्यूसेंसी दिस इज बिकॉज ऑफ द अपाइकल फोरम एंड रूट कैनाल ओके तो ये जो अपाइकल फोरम एन और रूट कैनाल है ये एक सेंट्रल रेडियोल्यूसेंसी देगा वाई बिकॉज सी हम लोग टूथ का बक्कल एंड लिंगुअल सेक्शन लिख रहे हैं जिसमें मीजियल और डिस्टल एंगुलेशन वुड बी क्लियर बट इफ देर इज बक्कल और लिंगुअल कर्वेचर ऑफ द टूथ देन वॉट हैपन्स ये जो सेंटर एरिया है वहां पर वहां पर वैसे एक रेडियोलिसेंसी दिखेगी विच इज सराउंडेड बाई अ रेडियो ओपेक एरिया दिस कंडीशन दिस अपियरेंस ऑफ द डायलासरेटेड टूथ हैविंग बक्कल और लिंगुअल एंगुलेशन इज नोन एज द बुल्स आई अपियरेंस इट इज अ रेडियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायलासरेटेड टूथ ओके सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट सो अगर कंसिडर लेट इज कंसिडर प्राइमरी डेंटिशन फर्स्ट इन प्राइमरी डेंटिशन इफ द डायलेसरेशन इज हैम्परिंग द परमानेंट टूथ टू इराप्ट देन इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड इफ देर इज माइनर डायलेसरेशन ऑफ द रूट बस माइनर कर्वेचर है अगर रूट का मतलब हल्का सा बस ये कर्वड है सो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड अगर इफ द टूथ इज फेलिंग टू इराप्ट देन वी नीड टू एक्सपोज एंड ऑटोरोटिक मूवमेंट के थ्रू वी नीड टू इराप्ट हेल्प द टूथ इन इराप्शन ओके मोस्टली जो ये टूथ है दे आर नॉन वाइटल टीथ एंड दीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद पेरी अपाइकल लीजेंस ठीक है डायलासरेटेड टूथ मोस्टली नॉन वाइटल हो जाता है एंड दे आर एसोसिएटेड विद पेरी अपाइकल लीजेंस ऑल्सो If the tooth has a large curvature, large angulation, large bend है अगर tooth में then there should be amputation of the root apex and root canal therapy होनी चाहिए tooth के and then उसको treat करना है like that way. So this is it about the dilaceration. Now do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Do hit the bell icon if you don't want to miss the latest updates. Also, let me know in the comment section below if this video has helped you in any ways, as this would boost me to make videos of even better versions for you all. Stay tuned. Keep visiting. Thank you.